హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇండెక్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో నేను ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ సి పేజ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మనకి ఏడబ్ల్యూ లెవెల్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వెరీ ఈజీ ఆ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంటాయి అవి ఈ వీడియోలో చూద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ సి పేజ్ సో ఇంపార్టెంట్స్ అండ్ సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ మనం తెలుసుకుందాము ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ అనేది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ డ్యామ్ సో ఈ డ్యామ్ అనేది అన్ని టైప్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ సైట్స్ కి సూటబుల్ అవుతుంది అందుకే మనకు ఎలాంటి సైట్ కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేసేది ఎర్త్ రిలేటెడ్ డ్యామ్ అండ్ ఈ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ అనేది మనకు జనరల్ గా కోర్స్ గ్రెయిన్ సాయిల్ ఫైన్ గ్రెయిన్ సాయిల్ అండ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ హెల్ప్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము సో ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఓవర్ టాపింగ్ సెకండ్ వేవ్ ఎరోజన్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ పైపింగ్ ఎక్సెట్రా సో ఈ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పైపింగ్ ఫెయిల్యూర్ రిలేటెడ్ సి పేజ్ కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ జిటి సబ్జెక్ట్ లో మీరు ఇక్కడ ఒక ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ చూడొచ్చు సో ఈ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ అనేది మనకు అప్ స్ట్రీమ్ లో వాటర్ ని ఎంత హెచ్ హైట్ తో కలిగి ఉంది అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కి వచ్చేసరికి ఏం లేదండి దిస్ వీ కాల్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫిల్టర్ అంట డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ అంట డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ నెసెసిటీ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ఏంటి అంటే సో మీరు కనుక ఒక ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ తీసుకుంటే అప్ స్ట్రీమ్ లో వాటర్ అప్ స్ట్రీమ్ లో వాటర్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి రైట్ సో యాజ్ కంపేర్ విత్ ఫౌండేషన్ సాయిల్ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ అనేది ఎక్కువ సీపేజ్ అలో చేస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ లోంచి జీరో జీరో సీపేజ్ జీరో సీపేజ్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు సో డెఫినెట్ గా సీపేజ్ అనేది వస్తుంది ఈ సీపేజ్ ని మనము లిమిట్ లో పెట్టుకుంటే డ్యామ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవ్వదు ఓకే సో ఫౌండేషన్ అనేది ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ మెటీరియల్ కన్నా ఇంపర్మియబుల్ నేచర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫౌండేషన్ ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంపర్మియబుల్ అనుకుంటాం అంటే ఎలాంటి డ్రైనేజ్ అలా ఉండదు సో మనకు వాటర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతూ డౌన్ స్ట్రీమ్ రీచ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇలా త్రూ బాడీ ఆఫ్ డ్యామ్ వాటర్ పాస్ అవుతుందో ఇక్కడ మీకు సీపేజ్ ప్రెషర్ పనిచేసి ఇక్కడ సీపేజ్ ప్రెషర్ పనిచేసి ఇక్కడ నుంచి పైపింగ్ ఎరోజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో స్టార్ట్ అయ్యి అప్ స్ట్రీమ్ వరకు రీచ్ అవుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనము డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ని ఇక్కడ ఉన్న డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చాను కదా రైట్ ఈ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూడండి సో మీరు కనుక డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ని కొంత దూరంలో ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే వాటర్ అనేది తన ఫ్లో ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇలా అని ఈ ఫిల్టర్ ద్వారా ఫౌండేషన్ సాయిల్ లోంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఈ కంప్లీట్ బాడీ అనేది ఎంతో కొంత సేఫ్ 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 సైడ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఉంది కదా అంటే ఒక పర్టికులర్ లైన్ కింద సీపేజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ లైన్ కింద సీపేజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఈ టాప్ మోస్ట్ లైన్ ని మనం ఏమనాలి అంటే ఫ్రెట్ ఫిరాటిక్ లైన్ అనాలి ఓకే సో ఈ ఫిరాటిక్ లైన్ అనేది టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ కి ఈక్వల్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ ఓకే సో ఈ ఫిరాటిక్ లైన్ అనేది జనరల్ గా కింద ఉండే సాయిల్ ఫిరాటిక్ లైన్ కి కింద ఉండే సాయిల్ అనేది సాచురేటెడ్ సాయిల్ మాస్ అయి ఉంటుంది పైన ఉండే సాయిల్ అనేది అన్సాచురేటెడ్ సాయిల్ మాస్ అయి ఉంటుంది అన్సాచురేటెడ్ సాయిల్ మాస్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఫిరాటిక్ లైన్ ఈస్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ అండ్ ఇట్ విల్ డివైడ్స్ ద సాచురేషన్ సాయిల్ జోన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ సో మీరు కనుక ఈ ఫిరాటిక్ లైన్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫిరాటిక్ లైన్ అనేది హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది వీ నో దట్ ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ పైన మనకు అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషర్ వచ్చేసి జీరో ఓకే సో మనకు ఫెర
ప్రెషర్ అనేది అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ జీరో గేజ్ జీరో గేజ్ రైట్ అండ్ మీరు ఈ ఈ లైన్ బాటంలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లైన్ యొక్క బాటమ్ పోర్షన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు పాజిటివ్ ప్రెషర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి పాజిటివ్ ప్రెషర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఈ లైన్ పైన జీరో గేజ్ ప్రెషర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దానిపైన కూడా అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషరే ఉంటుంది అంటే లైన్ బా లైన్ కి బాటమ్ పోర్షన్ లో ఉన్న దాంట్లో పాజిటివ్ ప్రెషర్ అండ్ లైన్ పైన అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషర్ లైన్ ఎబో కూడా అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషరే ఎగ్జస్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ షేప్ షేప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈ ఫెరాటిక్ లైన్ యొక్క షేప్ అనేది పారాబోలిక్ షేప్ లో ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ పారాబోల ఆల్మోస్ట్ పారాబోల నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోల ఆల్మోస్ట్ పారాబోలిక్ షేప్ లో ఉంటుందండి సో ఈ పారాబోలిక్ షేప్ వల్ల మనకు డిశ్చార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటు ఎస్ ఎస్ అంటే ఫోకల్ డిస్టెన్స్ సో ఈ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ మనం ఇంటర్ లెవెల్లో నేర్చుకున్నాము డిప్లొమా అండ్ ఇంటర్ లెవెల్లో అండ్ కే ఈజ్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ రైట్ సో ఈ ఫార్ములా అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఈ డ్యామ్ ద్వారా ఈ డ్యామ్ ద్వారా ఈ డ్యామ్ బాడీ ద్వారా పాస్ అయ్యే సీపేజ్ క్వాంటిటీని క్యాల్యులేట్ చేయడానికి లైక్ ఫ్లోనెట్ లో క్యాల్యులేట్ చేసాం కదా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే హెచ్ ఎన్ఎఫ్ బై ఎన్ డి సిమిలర్లీ అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ కూడా కేఎస్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనకి ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం సీపేజ్ క్వాంటిటీని క్యాల్యులేట్ చేస్తాం అండ్ కమింగ్ టు దిస్ నెక్స్ట్ బౌండరీ కండిషన్స్ సో మనం నేర్చుకున్నాం నిన్న బౌండరీ కండిషన్స్ ఫోర్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఫస్ట్ ఫ్లో లైన్ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫెరాటిక్ లైన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లో లైన్ ఇది ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ ఈ ఫౌండేషన్ ని మనము ఇంపర్మియబుల్ అనుకున్నాం కదా రైట్ ఫౌండేషన్ అనేది ఇంపర్మియబుల్ అనుకున్నాం కదా సో సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఫ్లో లైన్ లాస్ట్ ఫ్లో ఫ్లో లైన్ ఎవరు బాటమ్ ఆఫ్ డ్యామ్ బాటమ్ ఆఫ్ డ్యామ్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్డ్ బౌండరీ కండిషన్ వచ్చేసి ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ కి సంబంధించిన కండిషన్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ ఫస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ ఎవరు అప్ స్ట్రీమ్ ఫస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ ఎవరు అప్ స్ట్రీమ్ If you observe the upstream, మీరు కనుక ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ అప్స్ట్రీమ్ అనేది ఒక ఈక్విపటెన్షియల్ లైన్ లాగా పనికి వస్తుంది ఇజ్ ఇట్ సో మీరు ఇక్కడ పీజోమీటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఏ లెవెల్లో అయినా సరే ఈ త్రీ పాయింట్స్ లో ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసినా మీ వాటర్ లెవెల్ అనేది అప్ స్ట్రీమ్ వరకు రీచ్ అవుతాయి అంటే హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ డాటమ్ హెడ్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది బట్ టోటల్ హెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది టోటల్ హెడ్ షుడ్ బి పి బై గామా ప్లస్ జెడ్ సో మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది జెడ్ ఇది పి బై గామా ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది జెడ్ టూ లెట్ అస్ టేక్ ఇట్ అస్ జెడ్ టూ అండ్ దిస్ ఇస్ పి పి టూ బై గామా అండ్ దిస్ ఇస్ జెడ్ త్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ పి త్రీ బై గామా ఓకే సో ఓవరాల్ గా టోటల్ హెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ పైన సేమ్ అప్ స్ట్రీమ్ లో కూడా మనకు ప్రెషర్ హెడ్స్ డేటమ్ హెడ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నా ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ అయిన టోటల్ హెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కాబట్టి మన థర్డ్ బౌండరీ కండిషన్ గా ఫస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ గా ఎవరు రిజిస్టర్ అవుతున్నారు అప్ స్ట్రీమ్ సర్ఫేస్ రిజిస్టర్ అవుతుంది అప్ స్ట్రీమ్ సర్ఫేస్ ఓకే అండ్ లాస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ దట్ ఈస్ ఫోర్త్ బౌండరీ కండిషన్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ లాస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ ఎవరు డౌన్ స్ట్రీమ్ సర్ఫేస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సర్ఫేస్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి ఏ నుండి ఎఫ్ వరకు ఇంపర్మియబుల్ ఫౌండేషన్ కానీ ఎఫ్ నుంచి ఈ వరకు డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ఉంది కదా సో ఈ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ అనేది పర్మియబుల్ పర్మియబుల్ కాబట్టి మళ్ళీ అది ఫౌండేషన్ లోకి రాదు సో ఈ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ అనేది మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ లాగా పనికి వస్తుంది సో లాస్ట్ ఈక్విపోటెన్షియల్ లైన్ వచ్చేసి మన డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ ఈ ఈఎఫ్ అనేది మన డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క
అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇది ఫ్లో లైన్ అనుకుంటే ఇది అప్ స్ట్రీమ్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే ఇది టాప్ మోస్ట్ కాబట్టి దీన్ని ఫ్రియాటిక్ లైన్ అంటాము ఫ్రియాటిక్ లైన్ అంటాము హారిజంటల్ లైన్స్ హారిజంటల్ లైన్స్ ఈ ఫోర్ హారిజంటల్ లైన్స్ మనం ఫ్లో లైన్స్ అంటాము సో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లో లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లో ఛానల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లో లైన్స్ మైనస్ వన్ అండ్ వర్టికల్ లైన్స్ మనం నంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్ ఈక్విపటేషన్ లైన్స్ అంటాము సో నంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విపటెన్షియల్ లైన్స్ మైనస్ వన్ గా తీసుకుంటాం రైట్ సో నౌ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రియాటిక్ లైన్ ఈజ్ అన్ ఇన్ అన్ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ లో ఉండే ఫ్రియాటిక్ లైన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ షేప్ నో ఎలక్ట్రికల్ కాదు షేప్ పారాబోలా షేప్ పారాబోలిక్ షేప్ సో దానికోసమే మనకి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎస్ అనే ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు రైట్ కేఎస్ రిఫర్స్ ఫర్ ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఫిరియాటిక్ లైన్ అనేది ఈక్విపటెన్షియల్ లైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది ఈక్విపటెన్షియల్ లైన్ ఫ్లో లైన్ ఇది ఫ్లో లైన్ ఈక్విపటెన్షియల్ లైన్ కాదు రైట్ సో నెక్స్ట్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ విత్ జీరో వాటర్ ప్రెషర్ కాల్డ్ ఫెరాటిక్ లైన్ ఎస్ ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఏ పారాబోల్ ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ అంటే వన్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సో సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ పర్ యువర్ ఆప్షన్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఫెరాటిక్ లైన్ ఇన్ అన్ ఎర్త్ అండ్ డాబ్ మేబి దిస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఏడబ్ల్యూ క్వశ్చన్ సో ఫెరాటిక్ లైన్ షేప్ అడుగుతున్నాడు అండి ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ లో ఉండే ఫెరాటిక్ లైన్ షేప్ పారాబోలా ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫెరాటిక్ లైన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద లైన్ విత్ ఇన్ ఏ డ్యామ్ సెక్షన్ బిలో విచ్ దేర్ ఆర్ బిలో విచ్ అంటే ఫెరాటిక్ లైన్ కి సంబంధించిన బాటమ్ పోర్షన్ లో డౌన్ పోర్షన్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఫెరాటిక్ లైన్ పైన జీరో ప్రెషర్ ఉంటుంది బాటమ్ లో కిందికి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు కిందికి వెళ్లే కొద్దీ కిందికి వెళ్లే కొద్దీ మనకు ఏమవుతుంది ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవునా సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్ లో కూడా అంటే మనకు హైడ్రోస్టాటిక్ లా నుంచి కూడా చెప్పవచ్చు ఇది అంటే ఈ లైన్ కి బాటమ్ లో వెళ్తే మనకు ప్రెషర్ పెరుగుతుంది జీరో నుంచి పెరగడం అంటే పాజిటివ్ ప్రెషర్ కాబట్టి ఆప్షన్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఫెరాటిక్ లైన్ బాటమ్ లో టాప్ లో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆన్ ద ఫెరాటిక్ లైన్ జీరో ప్రెషర్ ఆర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇట్స్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఏడబ్ల్యూ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ మెటీరియల్ ఈస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ సో పర్మిబిలిటీ ఇచ్చాడు ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఎంత అండి టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్స్ రైట్ ద సీపేజ్ డిస్చార్జ్ త్రూ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ డ్యామ్ ఈజ్ డాష్ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ క్యూమెక్స్ పర్ మీటర్ అన్నాడు అంటే క్యూ అడుగుతున్నాడు క్యూ కి ఫార్ములా కే ఇంటూ ఎస్ ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏమనాలి ఏమంటాం అంటే కోజ్నీ ఈక్వేషన్ అంట కోజ్నీ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మనకు సిపేజ్ త్రూ ఎర్త్ అండ్ డ్యామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో కే ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా కే ఎంత అండి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్ కానీ మనకు అడుగుతున్న యూనిట్స్ ఏంటి క్యూమెక్స్ కదా ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ది సెంటీమీటర్ ఇంటు మీటర్స్ అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ మీటర్ సో ఇదేమవుతుంది ఫైవ్ ఇంటు టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ ఇంటు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ సో ఫైవ్ ఇంటు టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ వచ్చేసి టెన్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ చేంజ్ అంటే టెన్ ప్లస్
so 5 3 is a 36 right and 3 13 so 13.60 right so, Kachitanga 13.5 can equundali option kosum in A selection jason. So, 13.6 into 10 to the power of minus 6. Then, in no meter cube per second per meter garaichu, meter cube per second in Mali, Quebec and Guda Chapuchu. So, your answer is 13.6, right? So, this is this is the last question. In the into Manavetan Amrochna, any previous questions cover yesam, including engineering services related. Manako expected question could cover a samu and moreover you point should and like so e piping failure ni arrested and ki general ga manamu body ni oka material to and core part ni inko material to construct chess call ela ante this we call core din manam core and tamu dini body and tam okay body and edi Coarse grain soil to katali in the country drainage drainage point of filo katagur to coarse grain and stability point of filo katali and a coarse grain soil and a strong out to the avati body and edi core ki stability chelaga core ki balamichelaga katali so and the key e body in a coarse grain soil to construct jali and core ni manamo Fine grain soil to katali, e fine grain soils in the skunarante, stability point of your thesis colleague. In the country, for fine grain soils, ki stability takwa. So, fine grain soils ni in the core law employ just to number one e fine grain soil and the drainage ni allow just thai. Ante parviasund. Okay, so I mean drainage ni arrest yes. Drainage ni arrest yes. So, stability or chindi, drainage ki samanishna. Uh, resistance could actually so then this is our good design okay right so next manamu okoka sari the transition filters could have the transition filters and navy enduk pertaru ante direct body coarse grain pakana fine grain perte if drainage and color of the wash out of the gavati transition filters pertaru adela ante silt to better silt to construct jess kuntaru and ikada earth and dam key Upstream low, downstream low, Koda. Let's wait. Ah, at the dam ki upstream low, downstream low, Koda. Stone pitching yes taro. So endu ko up exclusively upstream low stone pitching endu yes taro ante wave erosion ka kona yes ta wave erosion. Okay. So these are the points regarding at the dam. Thank you for watching. If you like the content, please give like and share to your civil engineering friends too. Okay. Thank you.